இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் காஸ் என் தீட்டா சைன் என் தீட்டா அண்ட் டேன் என் தீட்டா நம்ம இப்போ டேரெக்டாகவே எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபார்முலா பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா எதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா பைனாமியல் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் பை பைனாமியல் சீரீஸ் நம்ம இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம டேரெக்டாக ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா காஸ் என் தீட்டா காசுன்றதுனால இது காஸில் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்து காஸ் பவர் என் தீட்டான்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் மைனஸ் ஆல்டர்னேட் டேர்ம்ஸாக இருக்கும் என் சி ஒன் என் சி ஒன் இன்ட்டு இந்த காஸ் அப்படியே டூ டூவாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் சைனே இல்லை இட் மீன்ஸ் தட் சைன் பவர் ஜீரோ சைன் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் காஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் சைனு இன்க்ரீஸ் ஆகும் காஸ் என் மைனஸ் டூ தீட்டா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அடுத்த டேர்ம் என்னவாக இருக்கும் ப்ளஸ் என் சாரி இது என் சி டூ இது என் சி ஃபோர் ஏன்னா காசுன்றது ஈவன் டேர்ம்ஸாக வரும் என் சி ஃபோர் காஸ் என் மைனஸ் டூக்கு அப்புறமா இது என் மைனஸ் ஃபோர் தீட்டா சைன் ஸ்கொயருக்கு அப்புறம் இது சைன் பவர் ஃபோர் தீட்டா இப்போ அடுத்த டேர்ம் எழுதுறதா தான் மைனஸ் நம்ம அண்ட் ஸோ ஆன் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கோம் இது காசோட எக்ஸ்பேன்ஷன் இதே மாதிரி சைனுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் இருக்குது சைன் என் தீட்டாவோட ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் என் சி ஒன் காஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தீட்டா இன்டு சைன் தீட்டா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அடுத்தடுத்த டேர்ம் நம்ம ஈஸியாக எழுத முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ப்ளஸ்ன்றதுனால அடுத்த டேர்ம் மைனஸ் இது என் சி ஒன்றதுனால அடுத்தது என் சி த்ரீ ட்வை டூ டூவாக தான் டிஃப்ரென்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ என் சி த்ரீ இது என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றதுனால அடுத்த டேர்ம் காஸ் என் மைனஸ் த்ரீ தீட்டா இது பவர் ஒன் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் சைன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் காஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகும் இட் இஸ் சைன் க்யூ தீட்டா இப்போ அடுத்த டேர்ம் நீங்கள் கெஸ் பண்ணி பாருங்கள் இது ப்ளஸ்ஸு என் சி ஃபைவ்க்கு அடுத்த டேர்மு என் சி ஃபைவ் இங்கே என் மைனஸ் ஒன் வந்திருக்கு இங்கே என் மைனஸ் த்ரீ வந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் என்ன இருக்குன்னு கெஸ் பண்ணி எழுதிடலாம் இட் இஸ் காஸ் என் மைனஸ் ஃபைவ் தீட்டா அண்ட் இங்கே சைன் பவர் ஒன் இங்கே சைன் க்யூப் தீட்டா இருக்குது ஸோ அடுத்த டேர்ம் வந்து நமக்கு சைன் பவர் ஃபைவ் தீட்டா இதே மாதிரி எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதனால தான் அண்ட் ஸோ ஆன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது டேன் என் தீட்டாவோட ஃபார்முலா டேன் என் தீட்டான்றது இட் இஸ் சைன் தீட்டா சைன் என் தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் என் தீட்டா இதுதான் டேன் என் தீட்டா பட் இதுக்கான ஃபார்முலா இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் இதை யூஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ண டேன் என் தீட்டா ஃபார்முலா நம்மக்கிட்ட இருக்குது டேன் என் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேரெக்டாக அதை எழுதுனா போதும் என் சி ஒன் இன்ட்டு டேன் தீட்டா மைனஸ் என் சி த்ரீ இன்ட்டு டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் என் சி ஃபைவ் இன்ட்டு டேன் பவர் ஃபைவ் தீட்டா இது டேன் கியூப் ஹோல் திங் டிவைடட் பை மேலே வந்து என் சி ஒன் என் சி த்ரீ என் சி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ கீழே எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஒயின ஒன்று மைனஸ் என் சி டூ இங்கே பவர் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இருக்குது அப்போ கீழே வந்து எனக்கு பவர் டூ பவர் ஃபோர் இருக்கணும் ஸோ என் சி டூ டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா அடுத்த டேர்ம் ப்ளஸ்ஸு என் சி ஃபோர் டேன் பவர் ஃபோர் தீட்டா இது டேனோட ஃபார்முலா ஸோ இந்த காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா அண்டு டேன் தீட்டா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டாப்பிக்கில் வர எல்லா சம்ஸையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இன்னும் ஒரு பேசிக்ஸ் வேணும் அது பேர் வந்து பேஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கிள் நம்ம பேஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் நமக்கு தேவையானது பேஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கிள் நம்ம சம் அப்ளை பண்ணும்போது இதை எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு செக் பண்ணலாம் இப்போ இது எப்படி நமக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் பேஸ்கல் ஸ்ட்ராங்கிளில் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து ஒன் 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 அப்படி தான் எழுதணும் அடுத்தது இதை ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ கார்னரில் ஒன் தான் எப்பயுமே ஒன் தான் அடுத்தது ஒன் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ கார்னரில் ஒன் இப்போ அடுத்தது ஒன் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஒன் இப்போ லாஸ்ட்டாக உள்ள வேலை எழுதலாம் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் 
இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பவர் ஜீரோ இல்லைனா ஏ மைனஸ் பின்னும் எழுதிக்கலாம் நம்ம முதல்ல ப்ளஸ் பி கெழுதலாம் அப்புறமா மைனஸ் பி கெழுதலாம் எனி திங் பவர் ஜீரோன்றது ஒன் அப்போ அதுக்கு எக்ஸ்பேன்ஷனே கிடையாது அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு இது இனிஷியல் ஸ்டெப்பு ஸோ பவர் ஜீரோ இது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பவர் ஒன் ஹோல் பவர் பண்ணால் நம்மளோட ஆன்சர் ஏ ப்ளஸ் B தான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இருக்கிறது டூ ஜீரோ ஒன் டூ ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது எப்படி எழுதுன்னா இது ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அந்த ஏ அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் டூ அடுத்து கோஎஃபிஷியன்ட் இங்கேருந்து எடுத்துக்கணும் கோஎஃபிஷியன்ட் டூ ஏ வந்து இங்கே ஸ்கொயர் அடுத்தது வரும்போது ஏ அடுத்தது வரும்போது ஏவே இருக்காது அண்ட் பி வந்து இங்கே ஜீரோ ரிவர்ஸில் பி இங்கே ஜீரோ இல்லை இப்படி பாருங்கள் பி இங்கே ஸ்கொயர் இங்கே பி ஒன்று இங்கே வருமோ ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இது டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இப்படி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இது ஏ ஏ ஸ்கொயர் ஏவே இருக்காது பி ஸ்கொயர் பி இங்கே பிஏ இருக்காது அதே மாதிரி ஹோல் க்யூப் எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் இது ஏ க்யூப் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் அடுத்த டேர்ம் த்ரீ இங்கே ஏ ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன்றா கம்மி ஆகிட்டே வருது ஏ ஸ்கொயர் அடுத்த டேர்மு த்ரீ ஸோ த்ரீ ஏ ஸ்கொயர்லேருந்து ஒன்று கம்மியானா ஏ அடுத்த டேர்மில் ஏவே இருக்காது ஸோ ப்ளஸ் எழுதிட்டோம் இப்போ ரிவர்ஸில் பி பாருங்கள் இது பி க்யூப் இங்கே பி ஸ்கொயர் இங்கே பி இங்கே பி இருக்காது இங்கேருந்து ஏ பார்க்கணும் இங்கேருந்து பி பார்க்கணும் ஸோ இது பி க்யூப் இங்கே பி ஸ்கொயர் அடுத்தது பி இங்கே வரும்போது பிஏ இருக்காது இப்போ இதே மாதிரி பவர் ஃபோர் கெழுதலாம் இதுதான் எக்ஸ்பென்ஷன் இதை யூஸ் பண்ணி தான் எக்ஸ்பென்ஷன் ஃபார்முலாவே எழுதியிருப்பாங்க ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பவர் ஃபோர் ஹோல் பவர் ஃபோருக்கு ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஏ பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் இங்கே கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ஏ க்யூப் ப்ளஸ் அடுத்த டேர்ம் சிக்ஸு சிக்ஸு பவர் ஃபோர் பவர் த்ரீ அப்போ அடுத்தது பவர் டூ ப்ளஸ் அடுத்தது ஃபோர் டூக்கு அப்புறம் பவர் ஒன் ப்ளஸ் லாஸ்ட்டு டேர்மில் வந்து நமக்கு ஏவே இருக்காது இப்போ ரிவர்ஸில் பி எழுதலாம் ஃபஸ்ட் இங்கே பி பவர் ஃபோர் அப்படியே இது இப்படி கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ பி பவர் ஃபோர் அதுக்கு முன்னாடி டேர்மில் பி க்யூப் அதுக்கு முன்னாடி பி ஸ்கொயர் இங்கே பி இங்கே பி டேர்மே இருக்காது ஸோ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் போ இப்போ இதே யூஸ் பண்ணி இந் இந்த தான் லாஸ்ட் பவர் ஃபைவ் வச்சுருக்கோம் நம்ம எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் பவர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏ பவர் ஃபைவ் செகண்ட் டேர்ம் ஃபைவ் இன்ட்டூ ஏ பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் அடுத்தது டென் இன்ட்டூ ஏ பவர் த்ரீ ப்ளஸ் அடுத்ததும் டென் டென் இன்ட்டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டூ ஏ ப்ளஸ் லாஸ்ட் டேர்மில் ஏவே இருக்காது இப்போ பி எழுத போகிறோம் ரிவர்ஸில் பி எழுத போகிறோம் இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இது பி பவர் ஃபைவ் ஸோ பி பவர் ஃபைவ் அதுக்கு முன்னாடி டேர்மில் பி பவர் ஃபோர் அதுக்கு முன்னாடி பி க்யூப் இங்கே பி ஸ்கொயர் இங்கே பி இங்கே பி வராது இங்கே பி வராது இங்கே ஏ வராது இந்த இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் எழுத போகிறோம் இதுதான் பேஸ்கல் ஸ்ட்ரையாங்கிள் இது நமக்கு எவ்வளோ தூரம் தேவையோ அவ்வளோ தூரம் சம்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம்